हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस डेरिवेशन ट्रीज एंड एम्बिगुटी इन कॉन्टेक्स फ्री ग्रामर लेट्स सी देर इज ए ग्रामर एंड वी हैव टू डिराइव एन स्ट्रिंग ओके तो देर आर टू वेज टू डिराइव दैट स्ट्रिंग द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एंड द राइट मोस्ट डेरिवेशन इन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एट ईच स्टेप द लेफ्ट मोस्ट वेरिएबल इन द सेंटेंशियल फॉर्म इज रिप्लेस्ड तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन में हर स्टेप पे हम लेफ्ट से राइट को मूव करेंगे और जो पहला नॉन टर्मिनल मिलेगा उसको हमें उसके राइट साइड प्रोडक्शन से रिप्लेस करना होगा दिस इज वॉट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन दैट इज वी हैव टू लुक फॉर द लेफ्ट मोस्ट नॉन टर्मिनल इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ओके एंड इन राइट मोस्ट डेरिवेशन वट वी हैव टू डू वी हैव टू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट और जो पहला नॉन टर्मिनल मिलेगा उस नॉन टर्मिनल को उसके राइट साइड प्रोडक्शन से हमें रिप्लेस करना होगा तो दीज आर द टू मेथड्स of deriving an string from a grammar let's see an example for this grammar we have to derive a string a followed by 4 times b okay so let's see first left most derivation we start from the start symbol of the grammar and from that symbol we uh, replace this start symbol with right side production a capital a capital b and in this sentencial form if we move from left to right तो हमें जो पहला नॉन टर्मिनल मिलेगा वो ए मिलेगा तो वी हैव टू रिप्लेस ए बाय इट्स राइट साइड प्रोडक्शन तो वी हैव रिप्लेस्ड ए बाय इट्स राइट साइड प्रोडक्शन बी कैप्टन बी स्मॉल बी ओके एंड वी गेट दिस सेंटेंस इन फॉर्म आफ्टर रिप्लेसिंग ए बाय इट्स राइट साइड प्रोडक्शन नाउ हेयर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी गेट दिस बी एंड नाउ वी हैव टू रिप्लेस दिस बी बाई दिस राइट साइड प्रोडक्शन कैप्टन ए एंड वी गेट दिस सेंटेंसियल फॉर्म ओके एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर मूव करें तो पहले हमें मिलेगा नॉन टर्मिनल ए और इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं बाई इट्स राइट साइड प्रोडक्शन एंड वी गेट दिस सेंटेंसियल फॉर्म नाउ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी गेट बी एज द नॉन टर्मिनल एंड रिप्लेस इट बाई इट्स एफ साइनल एंड वी गेट दिस एंड फाइनली दिस बी इज रिप्लेस बाई एफ साइनल एंड वी गेट द डिजायर्ड इनपुट स्टीम ओके दिस इज द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इन विच इन ईच सेंटेंसियल फॉर्म ओके वी हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और जो पहला नॉन टर्नल मिलेगा उसे हमें उसके राइट साइड प्रोडक्शन से रिप्लेस करना है नाउ लेट सी द राइट मोस्ट डेरिवेशन इन राइट मोस्ट डेरिवेशन फ्रॉम एस वी गेट दिस सेंटेंसियल फॉर्म अब इस सेंटेंसियल फॉर्म में हम राइट से लेफ्ट की ओर मूव करेंगे तो हमें पहला नॉन टर्नल मिलेगा बी तो हमें बी को रिप्लेस करना है यहाँ पर हमने बी को रिप्लेस किया है बाई एफ साइनन तो वी गेट दिस सेंटेंसियल फॉर्म एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो हमें मिलेगा ए और इस ए नॉन टर्मिनल को हमने रिप्लेस किया है बी कैप्टन बी बी से ओके एंड इन दिस सेंटेंस इन फॉर्म अगर हम राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं तो हमें फिर से मिलेगा बी और बी को हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है बाई एफ साइनल ओके सॉरी बाई ए ओके और ए को रिप्लेस किया है बाई बी 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 एंड फाइनली बी को रिप्लेस किया है बाई एफ साइनल ओके तो यू कैन सी दैट कि इन लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन वी हैव टू मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड फाइंड द फर्स्ट नॉन टर्मिनल ओके एंड इन राइट मोस्ट डेरिवेशन वी हैव टू मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड लुक फॉर द फर्स्ट नॉन टर्मिनल ओके नाउ वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट फॉर एवरी लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन देयर एग्जिस्ट ए इक्वेनेंट राइट मोस्ट डेरिवेशन एंड द सेम इज ट्रू With for every rightmost derivation, there exists an equivalent leftmost derivation. Okay? तो अगर इस string का leftmost derivation exist कर रहा है तो इसका मतलब इस string का rightmost derivation भी exist करेगा Okay? और reverse भी true होता है Let's see the derivation trees. तो जो हमने अभी leftmost derivation और rightmost derivation लिखा है इसको हम diagram के through भी represent कर सकते हैं by a tree. And that tree is called derivation tree. Okay? and that tree has these are the following five properties jo start symbol hoga grammar ka that becomes the root of the tree this is the property number 1 jo leaf nodes honge wo sirf aur sirf store karenge terminals aur epsilon ko jo non leaf nodes honge that is interior nodes honge they will hold only non terminals aur agar koi production grammar mein is form ka hai jaise a derives a1 a2 to an तो इसके करस्पॉन्डिंग जो डेरिवेशन ट्री बनेगा उस ट्री का जो पेरेंट होगा वो ए होगा 
और जो राइट हैंड साइड में जितने भी सिम्बल्स हैं दे बिकम द चाइल्ड ऑफ द नोड ए ओके लेट्स सी दिस ये यहाँ पे प्रोडक्शन है ए ड्राइव ए बी कैप्टन ए कैप्टन बी सी ओके और इसका अगर हमें डेरिवेशन ट्री बनाना है तो लेफ्ट हैंड साइड में जो सिम्बल दैट बिकम्स द रूट फॉर दिस प्रोडक्शन और जो उसके राइट हैंड पे जितने भी सिम्बल्स हैं दे ऑल बिकम द चाइल्ड ओके और जिस ऑर्डर में सिम्बल्स हैं उसी ऑर्डर में चाइल्ड भी बनेंगे तो सबसे पहला सिम्बल ए है तो दैट बिकम द लेफ्ट मोस्ट चाइल्ड और सबसे आखिर में सी है दैट बिकम द राइट मोस्ट चाइल्ड ओके तो दिस इज द प्रॉपर्टी नंबर फोर और नीफ नोट्स हैं दे आर नेबन जो वो नीफ नोट्स जो एफसाइनन होल्ड कर रहे हैं ओके तो उनके जो उनका कोई सिमलिंग नहीं होगा उनके जो चिल्ड्रंस होंगे दे विद एल्सो होल्ड एफसाइनन तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ए डेरिवेशन ट्री तो नेट टेक एन एग्जाम्पल हेयर इज ए ग्रामर एंड वी हैव टू ड्राइव और कंस्ट्रक्ट द डेरिवेशन ट्री फॉर द इनपुट स्टिंग ए फॉलोड बाई फोर टाइम्स बी ओके तो दैट्स स्टार्ट विद द स्टार्ट सिम्बल दैट बिकम द रूट ऑफ द ट्री और इस एस को हमें रिप्लेस किया है एक्सप्लेन किया है बाई द प्रोडक्शन ए कैप्टन ए कैप्टन बी तो यू कैन सी दैट ए कैप्टन ए कैप्टन बी दीज आर द थ्री चिल्ड्रन ऑफ एस ओके नाउ वी आर फॉलोइंग द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन तो फर्स्ट चाइल्ड ये सेकेंड चाइल्ड ये थर्ड चाइल्ड ये तो लेफ्ट से राइट पे मूव करें तो वो चाइल्ड ढूंढना है जो सबसे पहला नॉन टर्नल होल्ड कर रहा है तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वी गेट दिस चाइल्ड दैट इज होल्डिंग द नॉन टर्मिनल ओके नाउ वी हैव टू एक्सपेंड दिस बाय द प्रोडक्शन बी कैप्टन बी बी एंड वी गेट दिस वन नाउ अब इस चाइल्ड को कंसीडर करते हैं तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो वो नोट जो पहला नॉन टर्नल होल्ड कर रहा है दैट इज बी और इसको हमने रिप्लेस किया है बाई द प्रोडक्शन एफ साइडन ओके नाउ द सेम वे वी हैव टू एक्सपेंड द बी and so on and finally we get the derivation tree so this derivation tree is representing the input string a followed by 4 times b okay so either you can derive karna ho to you can use leftmost derivation or rightmost derivation or you can use also derivation trees okay now let's see the ambiguity in context free grammar okay now when a grammar is called ambiguous ओके नाउ अगर कोई ग्रामर गिवन है और एक किसी इनपुट स्ट्रिंग के लिए अगर हम डेरिवेशन ट्री बना रहे हैं ओके okay? और उसके करस्पॉन्डिंग अगर हमें एक से अधिक डेरिवेशन ट्री मिल रहे हैं जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज़ द इनपुट स्ट्रिंग और ये ग्रामर है और इस इनपुट स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग हमने दो डेरीवेशन ट्री बनाए हैं वो द डेरीवेशन ट्री इज रिप्रजेंटिंग ए ए बी बी तो यहाँ पर इस इनपुट स्ट्रिंग के लिए एक से अधिक डेरिवेशन ट्री हैं इट मीन्स द ग्रामर इज एम्बिगस ग्रामर एम्बिगस तब नहीं होगी जब किसी स्ट्रिंग करस्पॉन्डिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही डेरिवेशन ट्री एग्जिस्ट करे तो ये कंटेक्स भी ग्रामर जी इज सेट टू बी एम्बिगस इफ देयर एग्जिस्ट सम स्ट्रिंग दैट बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ द ग्रामर दैट हैज एटलीस्ट टू डिस्टिंक्ट डेरीवेशन ट्री तो दो दो से अधिक डेरीवेशन ट्री अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ग्रामर एम्बिगस है ओके okay? दूसरे तरीके से अगर हमें प्रूफ करना है कि ग्रामर एम्बिगस है तो व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू शो टू और मोर लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट डेरिवेशन तो हमें ये शो करना होगा कि इस स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग दो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं या दो राइट मोस्ट डेरिवेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं तो अगर ये भी शो कर दिया तो भी हम कह सकते हैं द ग्रामर इज एम्बिगस यू कैन सी हेयर दिस इज द ग्रामर इज गिवेन ओके and we have to derive this string a a b b c c d d and hum aap show kar rahe hain ki start symbol se hum next most derivation follow karte hue string ko derive kiya and start symbol se next most derivation follow karte hue is string ko humne derive kiya aur dono hi next most derivation alag alag hai yahan pe x ko humne expand kiya by a b yahan s ko expand kiya by c so there are two next most derivations are existing for this string so therefore we can say that this grammar is एम्बिगस तो यू हैव टू ऑप्शंस आइदर यू हैव टू शो टू डेरीवेशन ट्रीज फॉर द सेम इनपुट और यू हैव टू शो टू लेफ्ट मोस्ट डेरीवेशन या टू राइट मोस्ट डेरीवेशन फॉर द सेम इनपुट स्ट्रिंग ओके ना क्वेश्चन में ये हो सकता है कि आपको ग्रामर दे दी जाए और पूछा जाए कि शो दैट द ग्रामर इज एम्बिगस तब आपको ये स्ट्रिंग अपने आप से एज्यूम करनी पड़ेगी ओके तो आपको फोर फाइव सिक्स नेंथ की कोई भी स्ट्रिंग जो 
स्टार सिंबल से डिराइव हो सकती है वो लेनी होगी अपने तरफ से और उस स्ट्रिंग के करस्पॉन्डिंग आपको दो डेरिवेशन ट्रीज या दो नेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन शो करके ये प्रूफ करना होगा द ग्रामर इज एम्बिगुअस ओके तो दिस इज हाउ यू कैन शो वेदर द ग्रामर इज एम्बिगुअस और नॉट नाउ लेट सी इनहेरेंटली एम्बिगुअस नाउ इफ एन इज ए कंटेक्स फ्री लैंग्वेज ओके फॉर विच देर एग्जिस्ट एन अन एम्बिगुअस ग्रामर ओके देन एन इज सेट टू बी अन एम्बिगुअस यानी कि कोई एन है ये कंटेक्स फ्री लैंग्वेज है तो सिंपल सी बात है इसके करस्पॉन्डिंग कोई ग्रामर होगी जो कंटेक्स फ्री ग्रामर होगी तो अगर वो ग्रामर अन एम्बिगुअस है उसमें कोई एम्बिगुटी नहीं है तब हम कहेंगे कि एन जो है लैंग्वेज भी अन एम्बिगुअस है उसमें भी कोई एम्बिगुटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है ओके पर ऐसा जनरली होता नहीं है कई लैंग्वेज में ऑलरेडी एम्बिगुटी होती है इफ एवरी ग्रामर दैट जनरेट्स एन इज एम्बिगुअस देन द लैंग्वेज इज कॉल इनहेंटली एम्बिगुअस अगर कोई लैंग्वेज है एन और वो कंटेक्स फ्री लैंग्वेज है ओके okay? और उसके करस्पॉन्डिंग अगर हमने कोई ग्रामर लिखी है और वो ग्रामर एम्बिगुअस है तो एन भी आपकी एम्बिगुअस कहलाएगी ओके पर अगर हम उस लैंग्वेज एन के करस्पॉन्डिंग जितनी भी ग्रामर लिख सकते हैं जितने भी पॉसिबल है ग्रामर्स लिखी जा सकती हैं और सारी की सारी ग्रामर्स एम्बिगुअस हैं तो हम कहेंगे कि लैंग्वेज इनहेटनी एम्बिगुअस है मतलब उस लैंग्वेज में एम्बिगुटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है दैट्स वाई कोई ऐसी ग्रामर लिखना पॉसिबल नहीं है जो एम्बिगुअस ना हो ओके तो दिस इज वॉट इनहेटनी एम्बिगुअस तो जैसे आपकी सी लैंग्वेज है जावा लैंग्वेज है इन सब में इनहेटनी एम्बिगुटी होती है मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैव इनहेटनी एम्बिगुअस ओके तो अगर लैंग्वेज ही एम्बिगुअस है उसमें एम्बिगुटी है उसके फीचर्स हैं तो उसकी जो ग्रामर भी होगी वो अन एम्बिगुअस नहीं हो सकती है ओके लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि एक लैंग्वेज है और इट इज़ अ यूनियन ऑफ टू कंटेक्स फ्री लैंग्वेज ओके दिस इज द फर्स्ट कंटेक्स फ्री लैंग्वेज यू कैन से एन वन दिस इज अदर कंटेक्स फ्री लैंग्वेज यू कैन से एन टू एन वन यूनियन एन टू कर रहे हैं तो ये फीचर है कंटेक्स फ्री लैंग्वेज का कि अगर दो लैंग्वेज जो कंटेक्स फ्री हैं उनका अगर यूनियन दें तो जो रिजेंटेड लैंग्वेज होगी वो भी कंटेक्स फ्री लैंग्वेज ही होती है तो हेयर एन इज ए कंटेक्स फ्री लैंग्वेज और इसे करस्पॉन्डिंग हमने ग्रामर लिखी है दैट ग्रामर इज डिराइविंग स्टिंग्स फॉर दिस लैंग्वेज ओके तो एस डिराइव ए बी तो ए बी से आपको ये वादी लैंग्वेज मिलेगी जिसको हम एन वन कह रहे हैं ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन सी टू द पावर एन डी टू द पावर एन और एस डिराइव सी सी से आपको एन टू मिल जाएगा ए टू द पावर एन बी टू द पावर एम सी टू द पावर डी टू दावर एन वेयर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन और एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन फॉर दो द लैंग्वेजेस ओके तो एस से आपको क्या मिला ए बी मिला ए से हम क्या कर रहे हैं ए कैप्टन ए बी कर रहे हैं यानी हर बार जो ए को एक्सपेंड करेंगे तो आपको एक ए और एक बी मिलेगा इसका मतलब है कि जब भी आप एक्सपेंड करेंगे ए को आपको इक्वल नंबर ऑफ ए और इक्वल नंबर ऑफ बी मिलेंगे और फाइनली आप ए को ए बी से रिप्लेस करेंगे तो आपको जो ए से स्ट्रिंग मिल रही है वो ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन मिल रही है दैट इज ए टू द पावर एन बी टू द पावर एन और ए के आगे बी है तो बी से जो स्ट्रिंग होगी वो क्या होगी सी टू द पावर एन डी टू द पावर एन वो ये है ए सी डी तो यहाँ पे आपको जो मिल रहा है वो आपको बी से मिल रहा है सी और डी मिल रहा है तो एवरी टाइम यू एक्सपेंड बी यू गेट वन सी एंड वन डी मतलब आपको इक्वल नंबर ऑफ सी और इक्वल नंबर ऑफ डी मिलेंगे यानी सी टू द पावर एम डी टू द पावर एम सी टू द पावर एम डी टू द पावर एम ओके तो ए बी से आपको एन वन मिल जा रहा है और सी से आपको एन टू मिलेगा अगर सी को एक्सपेंड कर रहे हैं तो ए सी डी है यानी जितने ए मिलेंगे उतने डी मिलेंगे जितने ए मिलेंगे उतने आपको डी मिल रहे हैं ओके और ए और डी के बीच में क्या है ए स्मॉल डी के कैप्टन डी है जो आपको एक पर नंबर ऑफ बी और सी दे रहा है ओके okay? और ये ग्रामर जो है फॉर दिस लैंग्वेज है ओके okay? और इस ग्रामर को अगर हम शो कर दें ये एम्बिगुअस है तो ये लैंग्वेज भी एम्बिगुअस हो जाएगी ओके okay? तो यहाँ पे हम इस एक स्टिंग दे रहे हैं जो कि इस ग्रामर से डिराइव हो सकती है या ये स्टिंग बिलोंग्स टू द लैंग्वेज ऑफ दिस यू कैन सी दैट ए टू द पावर स्क्वायर है ए स्क्वायर दिस इज योर बी स्क्वायर 
c square d square so this belongs to n1 okay and this also belongs to n2 but now n is greater than equal to 1 hai, m is greater than equal to 1 hai. agar n ki value hum 2 le le aur m ki value hum 2 le le to ye ban jayega a square b square c square d square aur is case mein bhi agar n ki value 2 le aur m equal to 2 le to this becomes a square b square c square d square matlab ye jo string hai wo n1 ko bhi belong kar rahi hai aur n2 ko bhi belong kar rahi hai iska matlab wo n ko bhi belong kar rahi hai to this string ke corresponding humne yahan pe do left most derivations represent kiye hain show kiye hain it means the grammar is ambiguous since the grammar is ambiguous the language is also ambiguous okay aur agar is language corresponding jitni bhi grammar hum likh sakte hain agar wo sari ki sari ambiguous hain iska matlab ye jo n hai it is inherently ambiguous matlab is n ke corresponding unambiguous grammar likhna possible nahi hai kyunki is language mein hi ye ambiguity ke features exist kar rahe hain to hum aisi grammar likh nahi sakte jo unambiguous ho so it can be shown that every grammar for n behaves like the one above theek hai koi bhi hum grammar likhenge for this language we can show that the language grammar is ambiguous therefore we can say that language is inherently ambiguous okay so this is way you can show whether the language is inherently ambiguous or not so in this video we have learned the leftmost derivation and rightmost derivation of a string how we can construct the derivation trees how we can check whether the grammar is ambiguous or not and what is inherently ambiguous language or how we can show that whether the language is inherently ambiguous or not so hope you will be able to understand all these concepts please like share and subscribe the channel thank you